പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ സ്നേഹിതാവായ ദേമേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേമേ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ സ്വാതാക്കളുടെ മേലും വചനത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി അയക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേമേ ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയ ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദേമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എപ്പോഴും ഈ വചനം വായിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് ഈ വചനം അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അവിടെ നിന്ന് വഴി നടത്തണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജനദിന ജീവിതത്തിൽ വചനം മാംസം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് അവിടെ നയിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മേ മാതാവേ യേശുവിന്റെ ഓരോ വചനവും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച മാതാവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് താങ്ങും തണലുമായിട്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിഷിഹായില് സ്നേഹമുള്ളവര് ഇന്ന് വചനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം വചനം വായിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് സഭ നമുക്ക് വചനം വായിക്കുവാനും ബൈബിൾ കൊണ്ടു നടക്കുവാനും എല്ലാം നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വചനം വായിച്ച് വചനം ധ്യാനിച്ച് നടക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട മക്കളാണെന്നാണ് നമുക്ക് സന്ദേശമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് വചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ജോഷയുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വചനം വായിക്കുകയും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ദൈവം നമുക്കൊരു വാഗ്ദാനം കൂടി തരുന്നുണ്ട് വചനം വായിക്കുന്ന മക്കളിലേക്ക് വചനം ധ്യാനിക്കുന്ന മക്കളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് ആ മക്കൾ എവിടെ പോയാലും അവരുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അച്ഛനോർക്കിയാണ് യമനില് രണ്ടു വർഷമായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ വചനമാകമാണ് ഇത് അവിടെ ഒത്തിരിയേറെ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക്കുള്ള സമയത്തെല്ലാം എപ്പോഴും അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുരിശും പിടിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ചിലപ്പോഴും ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴും നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഉള്ളില് ചിലപ്പോഴും മാനുഷികമായിട്ട് ആകുലത വരുമ്പോഴും ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ട് സംരക്ഷണം നൽകി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന അവസരങ്ങളായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ ബൈബിൾ വായിച്ചാല് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ അത്ര മിടുക്കനാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ തിരുവചനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അച്ഛൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരുവചനം വായിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ആവശ്യക്കാർക്ക് അവരുടെ വിഷമങ്ങളിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു മകൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന ഒരു അവസരം ആ സമയത്ത് ഈ മകൻ തന്റെ ജീവിതം എന്റെ അടുത്ത് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന വചനഭാഗങ്ങൾ എന്റെ കുഞ്ഞ് ഡയറി എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ആ മകന് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മകൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു ഈ മകൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് അച്ചോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ രോഗങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ അസുഖങ്ങളിൽ ശിക്ഷാനുഭവങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്ക് ഉത്തരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വചനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വചനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇത് ആ മകന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് പറ്റാഞ്ഞത് കാരണം ആ മകൻ വചനം വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആ മകൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എനിക്കും അതൊരു വലിയ ബോധ്യങ്ങളിലൂടെ എന്നെ നയിച്ചു എന്റെയും എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരുടെയും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയും തിരയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു ശക്തിയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ജീവിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് തിരുവചനമെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ഞാൻ
ആ സമയത്ത് ഈ മകന് ക്യാൻസർ വന്ന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഈ മകന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴ് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ഒന്നാമത്തെ വചനം ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് എന്റെ നാശത്തിനല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതി നിനക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മകനെ കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതി ഈ മകനുണ്ട് രണ്ടാമത് വന്ന ഒരു തിരുവചന ഭാഗം ഇതായിരുന്നു ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒൻപതിലെ ഒന്നാം തിരുവചനം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകി പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാകാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതും ആ മകനോട് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അച്ഛന് മനസ്സിലായി ഈ മകനെ കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുള്ള ദൈവം ഈ മകനെ കുറിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള നാഥന്റെ കൃപ എല്ലാം ഈ മകന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആ മകൻ പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വചനത്തിലൂടെ ഓരോ നിമിഷവും സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ആകുലതകൾ ഉത്കണ്ഠകൾ എല്ലാം വരുമ്പോഴും എന്നെയും ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് വചനമായിരുന്നു കൊറിഞ്ഞു സ്കാർ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നും നാലും തിരുവചനത്തില് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുക നിന്റെ വേദനകളിൽ നിന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അതേ വചനം നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന വചനമാണ് നമ്മൾ എന്നും എടുത്ത് വായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ വചനം ബൈബിൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്ന പുസ്തകമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുവചനം നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്ന നല്ലതാണ് നമ്മളിൽ എത്ര പേര് അച്ഛനുൾപ്പെടെ നമ്മളൊക്കെ എത്ര സമയം തിരുവചനവുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് തിരുവചനവുമായിട്ട് ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒത്തിരിയേറെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാതാവ് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുക തിരുവചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴ് മാതാവിനും ശക്തി കൊടുത്തത് യേശുവിന്റെ ആ വചനം തന്നെയാണ് ഗർഭം ധരിച്ചതും ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചതും അതേ വചനം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താല് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവവചനം ഇന്ന് നമ്മളിലൂടെ മാംസം ധരിക്കും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം എസ് കെ എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എസ് കെ എൽ പ്രവാചകൻ അസ്ഥികളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ശാസിച്ചപ്പോൾ അസ്ഥികളെല്ലാം മനുഷ്യ ജന്മം രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലും നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയുവാനും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുവാനും നമുക്ക് തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ ശക്തി നൽകുന്നതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വരുമ്പോഴ് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ വായിൽ വച്ചു തരുന്ന അനുഭവവും എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും അച്ഛനറിയാം പലപ്പോഴും എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ചാല് പലപ്പോഴും സാധിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളാണിത് പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് തിരുവചന ഭാഗം വായിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ധ്യാനിക്കുക നമുക്കറിയാം ജോഷോട പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴ് വായിക്കുമ്പോഴ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഹെബ്രായക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടില് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുതല വ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന സമയമാണ് തിരുവചന ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ശക്തി പകരുന്നതാണ് തിരുവചനം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ശക്തി കൊടുക്കും നമുക്ക് സഹിക്കാനുള്ള കൃപ തരും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈഫ് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയ സമയം വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒത്തിരിയേറെ വേദനയോടെ ഞാൻ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്ന ഒരു തിരുവചന ഭാഗം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഒന്ന് കൊറിഞ്ചോസ് പത്ത് പതിമൂന്ന് നിന്റെ ശക്തിക്ക് അതീതമായിട്ട് ഞാൻ യാതൊരു സഹനവും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മയില്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു കുപ്പി പെയിൻ കില്ലർ അവര് എനിക്ക് തന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അത് രണ്ടാമത് അവര് പെയിൻ കില്ലറിന്റെ കുപ്പി ഇടാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് കാണുകയും ഈ തിരുവചന ഭാഗം വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അത് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ വേദനിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം തരും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നത് വരെ പെയിൻ കില്ലർ ഒരെണ്ണം പോലും ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് എനിക്ക് പൂർണമായ ശക്തി അവിടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഞാൻ അവിടെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ആ സമയങ്ങളിലും ഒത്തിരിയേറെ സഹനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും അവര് എന്നോട് നടക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വെല്ലായിട്ട് കടന്ന ഉടനെ തന്നെ അവർ മൂക്കിൽ കൂടെയും വായിൽ കൂടെയും എല്ലാം ചൂവിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ വേദന അനുഭവിച്ച നിമിഷങ്ങൾ പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു വെല്ലായിട്ട് ഇറക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ നടക്കണം കുറച്ചു നേരം നടന്നെങ്കിലേ വേദന കുറയുള്ളൂ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ തിരുവചന ഭാഗം ഒത്തിരിയേറെ ശക്തി എനിക്ക് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ബാഗുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴ് നേഴ്സുമാര് ചിലപ്പോ എന്നോട് ചോദിക്കും അച്ഛൻ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോ പറയും എന്റെ വലത്തെ കയ്യിലും ഇടത്തെ കയ്യിലും എല്ലാം ബാഗാണ് മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള ട്യൂബിന്റെ ബാഗ് വായിൽ കൂടിയുള്ള ട്യൂബിന്റെ ബാഗ് ഞാൻ അവരോട് തമാശ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഈ ബാഗുകളൊക്കെ ആയിട്ട് എവിടെ പോകാനാ ഞാൻ ചന്തയിൽ പോകാണെന്ന് പറയും അച്ഛൻ ഓർക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ അത്ഭുതം തോന്നിയതാണ് ആ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് അച്ഛോ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കാതെ ഇതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെ സഹനം ഏറ്റെടുത്ത പേരിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ ഒരാളാണ് അച്ഛനെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അച്ഛന് പറയാൻ സാധിക്കും എന്റെ കഴിവല്ല അത് മറിച്ച് എന്നെ ശക്തനാക്കിയത് എനിക്ക് കൃപ തന്നത് സഹനങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചത് തിരുവചന ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ തിരുവചനം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊന്നും വായിക്കാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ തിരുവചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയാണ് സങ്കീർത്തനത്തില് ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം തിരുവചനത്തില് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുക നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണമെന്ന് വചനം വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് തീർന്നാല് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമുക്ക് അതിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ച തരുവാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് തരും അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല സ്വീകരിക്കാനെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വായിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന കൃപ തന്നെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് അച്ഛൻ ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും മുഖം നോട്ടമില്ല പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ദൈവമാണ് നമ്മുടേത് ആരൊക്കെ ചോദിച്ചാലും കൃപ കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോഴ് പ്രത്യേകിച്ച് വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോഴ് പലപ്പോഴും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മിക്കവർക്കും തന്നെ വചനത്തിന് വലിയ അഭിഷേകവും അതുപോലെ തന്നെ വചനം വായിക്കുവാനുള്ള കൃപയും എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും ദൈവം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഉറച്ചൊരു ബോധ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും വചനം വായിക്കുവാനും വചനം ധ്യാനിക്ക
മറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ബലഹീനതയിൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചാല് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് ലഭിക്കും രണ്ട് കൊറിഞ്ചോസ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതലുള്ള തിരുവചന വായിച്ച നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും നിനക്ക് എന്റെ കൃപ മതി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കുറവുകളിൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അഭിഷേകം കൃപയും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മാക്സിമം പരിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് കൈകെട്ടിയിരുന്നാൽ വചനം പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മുൻപൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ഞാൻ വചനം പ്രത്യേകമായിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്നൊക്കെ വചനം വായിക്കുകയും ഒരു വചനം എഴുതിക്കൊണ്ട് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെയാണ് എന്റെ തുടക്കം പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ദൈവം ഞാൻ പഠിച്ച വചനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരികയും ഞാൻ പ്രസംഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ വചനങ്ങൾ എന്റെ വായിൽ വെച്ച് തരുന്ന അനുഭവങ്ങളും എനിക്കറിയാം എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഷോ ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാനെപ്പോഴും വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വലിയ അഭിഷേകവും രോഗശാന്തിയും ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾക്ക് കൃപ കൊടുക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി വയ്ക്കും നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോയി കുറച്ച് ദിവസം ധ്യാനത്തിന്റെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച നമുക്ക് അതിന്റെ ശൈതന്യം നിലനിൽക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പവർ അവിടെ നിൽക്കും അതിന്റെ തീഷ്ണത അവിടെ നിൽക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ അത് 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 ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ച് പോകും മറിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഇന്നു മുതൽ വചനം വായിക്കും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഞാൻ വായിക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക അതിൽ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു വചനമെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച് അത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കും എന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഈ വലിയ ശക്തി ദൈവം തന്നെയാകുന്ന ഈ തിരുവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആരൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചാലും ഫോണിൽ വിളിച്ചാലും പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ് അവരുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരുവചനം പങ്കുവെച്ച് മാത്രമേ ഇന്ന് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന മക്കളിലേക്ക് എനിക്ക് വിഷമങ്ങൾ പറയാൻ എന്നോട് വിഷമങ്ങൾ പറയാൻ വിളിക്കുന്ന മക്കളിലേക്ക് തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ സൗഖ്യവും സമാധാനവും അവരും അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് അച്ഛൻ അനുദിനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഇതുപോലെ ഒരു തീരുമാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരാം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തില് വചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്തിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ വചനം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രചോദനത്താലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വായിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സജഷനായിട്ട് തരികയാണ് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കുക കാരണം യേശുവിന്റെ ചൈതന്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് യേശുവിന്റെ ആത്മീയതയാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിട്ട് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അച്ഛന്മാരെയോ സന്യസ്തരെയോ ആത്മാരെയോ ഒന്നും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലത് കാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുപഠിക്കാം പക്ഷെ അവരൊന്നും നമുക്ക് മാതൃകയല്ല പൂർണമായ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യേശുവിൽ മാത്രമാണ് യേശുവിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ യേശുവിന്റെ ചൈതന്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ തന്നെ യേശുവുമായിട്ട് കൂടുതൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യേശുമായിട്ട് അനുരൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
മാംസടമുള്ള ഒരു ഹൃദയം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തിരുവചനം നമ്മൾ വായിക്കണം ധ്യാനിക്കണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരുവചന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ തിരുവചനം ഒരു ഭാഗമായി തീരണം ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ബൈബിൾ മാറട്ടെ എന്ന് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആയി മാറരുത് അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിന്റെ അടുത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് മാറരുത് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ കൂടെ പൊരുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് തീരട്ടെ നമുക്ക് സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോഴ് ആകുലതകൾ വരുമ്പോഴ് എടുത്തു വായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ബൈബിൾ മാറട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ധ്യാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു വിഷയം വചനമായി തീരട്ടെ എന്ന് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വിഷയം നമ്മുടെ കണ്ണുകളൊന്ന് അടയ്ക്കാം നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ തിരുവചനത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തിരുവചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയും നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നിമിഷമാണ് ദൈവവചനം വായിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു വചനമെങ്കിലും കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ദൈവത്തിന്റെ വചനം യേശുവിന്റെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ദൈവവചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വചനം നമ്മളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളായിട്ട് നമ്മൾ തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വചനമായിട്ട് ഈ വചനം മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ